，正菜还没上呢，你别吃如饼吃饱了呀，别吃了。我喜欢。吃多了放屁。哎，什么放屁不放屁的？不是，刚才你们说的我还没听明白啊，到底怎么回事？就是说有这么一家书屋要在我们这儿开个店是吗？我有一个关系特别好的师哥，他跟那边的创始人呢是读研的同学。我说那你就给我你打个桥，牵个线，让我认识一下呗。我就跟他说了一下咱们云苗村大概的一个情况，他特别的感兴趣，所以想先过来考察一下。哦，先来考察一下，那八字没一撇呢。哎，你这话可不能这么说啊！我师哥说了，他如果没有特别强烈的意向，他是不会自己亲自过来考察的，他就只会派他助理过来了。这八字的第一撇，人家先写了，这一捺，咱们是不是得写好了？所以啊，我们得提前准备一下，我来负责接待，让我们的金主爸爸充分的了解一下我们云苗村的地理位置、环境优势、文化特色什么的。那我就负责讲解乡村振兴给投资人提供的政策扶持，还有一些税收方面的优惠。嗯，红豆，帮我们一起接待一下。我没接待过领导，我们都是领导接待领导。主要吧，你不是本地人，外面他们就会觉得你说话比较客观，而且我们也不知道他们多少人，确实需要人手。来嘛，让淮南娘娘给我们做套衣服，接待的时候穿。这个，我们都有谁呢？也包括你。哎，我跟你说啊，红豆，我之前见过谢老师给小鸽子做过正装，量身定做，特别的好看。这小领子上面啊，都有那种刺绣，世界上独一件，绝对不会撞衫的。是，他们参加那个飞衣展啊，穿的都比较正式。那我们得赶紧做衣服了哈，得准备好啊。吃完饭就去呗。好呀，好呀，行啊。我们的鸡来了。对，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来留着淮南老师的作品，是想给他办展吗？嗯，像淮南老师这种几十年的老手艺人啊，作品都是很有灵性的，完全都是艺术品。呃，作为本土的艺术家，办展是完全没问题的。哎，淮南老师的孩子在做什么？他还没结婚呢。啊？为什么？淮南老师十八岁的时候啊，去古城玩，遇到了一个法国人。那个法国人呢，是来中国游玩采风的画家，他对淮南老师啊一见钟情，邀请他去做人物模特那个画家给淮南老师画了很多肖像画，淮南老师呢，后来就爱上了他。那后来怎么分手的？那个画家后来要回国，他对淮南老师说：“我爱你，如果你也爱我，就跟我一起走。”那淮南老师就反问他：“我爱你，如果你也爱我，你就留下来。”结果那个法国人沉默了。淮南老师就说：“啊。”你做不到的事情，你也不要要求我，因为爱情是平等的。嗯，你要证明你爱我，你就要为我付出更多。是啊，后来怀恩老师也没有喜欢上谁，所以也就没有结婚。不过呢，他一直做着自己喜欢的事儿，他喜欢刺绣，喜欢教学生，所以啊，乐在其中。嗯，用你这雪糕都化了。哎呦，给我吧，给我吧。你有纸吗？嗯，没有。来来来，给我。擦衣服上，回去洗嘛。哎呦，这不该走这条路啊！杨旭啊，哎呦哥，哎，这位是啊，这是我朋友，这是坨坨他阿爸啊，坨坨他阿爸，你好，你好，什么时候走啊？快了，我老婆先过去租房子了。啊，坨
头头知道这次不带他吗？先哄着呗，提前说了怕他闹。他又要不高兴了。没办法，不扯闲了。走之前喊你去家里吃饭。好嘞，好嘞，先走了。哎，拜拜。怎么了？没事儿，走吧。阿南，你有在听我说吗？嗯。想什么呢？阿瑶，你，你跟阿南交个底。嗯。你让许红豆送我去出摊，要来家里吃饭，是不是看上了？人家就觉得你像他姥姥，喜欢跟你待在一块儿。再说了。之前我不叫那个娜娜他们也来家里吃过饭吗？娜娜，那是跟着小春来的，就来过两次。你跟他也没什么话讲啊。你对这个许红豆那不一般，你还请人家吃米线。那是我找人家做义工的条件，管饭。管饭？那他干嘛不直接给你报销伙食费啊？我又不缺饭钱，他当然让我吃好喝好了。那他为什么要单独带着你去看生小马驹？生小马，我总得带人家看看城里没有的东西吧。我看他天天在小院逗猫，应该挺喜欢小动物的。那你看人家，眼睛都笑眯着。他见谁不笑啊？他见了你以后笑得格外开心。我这是义务劳动，换我我笑得比他还开心。一男一女在一起，就只能是搞对象吗？我又不是来找对象的。你别想太多了，没有，真的没有。我就是觉得他吧，人挺好，也挺善良的。但是呢，人家过阵子就没去了。你别想东想西的。反正我喜欢。你喜欢你喜欢，你别扯上我。我看你也喜欢。我就是朋友之间的那种喜欢，你就是喜欢。阿奶帮你。哎，你别乱搞啊，搞得人家不敢来家里了。哎，你别搞事儿啊。等会儿，等会儿，等会儿，电话来了。哎，马爷，怎么了？陪我阿奶出摊呢。好，好，好，一会儿见啊。哎，走。哎，走。